আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা কেমন আছেন আমি এনাম আমার ইউটিউব চ্যানেল ও ফেসবুক পেজের তরফ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আশা করি সবাই ভালো আছেন সুস্থ আছেন এবং নিরাপদে আছেন তো আজকে একেবারেই মানে সন্ধ্যার পরে ভিডিও বানাতে বসছি আর কি আপনাদের জন্য তো আগামীকালকে তার পরের দিন হচ্ছে যে আমাদের মানে ঈদ উল ফিতর আর কি তো ঢাকার অনেক অনেক মানুষ যারা ঢাকাতে বসবাস করেন তারা ম্যাক্সিমামই চলে গেছেন ঢাকার মানে নিজ কি বলে জন্মভূমিতে শিকড়ের টানে দেশে ফিরে গেছেন তো আমরা অবশিষ্ট মানুষ কিছু আছি যারা নাকি ঢাকাতে এখনও আছি এবং হয়তো কালকেও অনেকে মানুষ ছেড়ে যাবেন এখনই বলা যায় যে একেবারে ঢাকা একেবারে খালি তো কালকে আরও খালি হয়ে যাবে এবং পরশু তো আমরা ঈদ করব আর কি তো আমি আপনাদের মানে রিকোয়েস্টের বাইরে যেতে পারতেছি না আর কি হ্যাঁ তো আমি আপনাদেরকে আমার ইয়েতে কমিউনিটি পেজে আমি রেগুলার পোস্ট দিই আপনারা জানেন আপনাদের মতামত এবং ফিডব্যাক ফিডব্যাকটা নেওয়ার চেষ্টা করি তো এখানে বারো ঘন্টা আগে আমি একটা পোস্ট দিয়েছিলাম আর কি তো আপনারা দেখেন যে ঈদের ছুটিতে ভারতের পণ্য বয়কট নিয়ে ভিডিও দেখতে চান আপনার মতামত দিন তো এখানে প্রায় এক হাজার জনের বেশি আপনারা মানে আমি একটা ইয়ে দিয়েছিলাম ভোটিংয়ের একটা ইয়ে দিয়েছিলাম অপশন দিয়েছিলাম এক নম্বর হচ্ছে পণ্য বয়কটের ভিডিও অবশ্যই চাই দুই নম্বর হচ্ছে পণ্য বয়কটের ভিডিও না দিলেও হয় তিন নম্বর হচ্ছে এই ছুটির মধ্যে অন্য কিছুর ভিডিও চাই চার নম্বর দিয়েছি যে এই ছুটির মধ্যে কোনো ভিডিও চাই না এবং পাঁচ নম্বর দিয়েছি যে এই ছুটির মধ্যে ইউটিউবে সময় দিচ্ছি না তো দেখেন এখানে নাইনটি সেভেন বলতেছেন আপনারা যে পণ্য বয়কটের ভিডিও অবশ্যই চাই তো এটা একটা আমারও একটা অবলিগেশন যে আমি আর এক ওয়ান পার্সেন্ট বলতেছেন যে পণ্য বয়কটের ভিডিও না দিলেও হয় আর বাকি ওয়ান পার্সেন্ট বলতেছেন যে এই ছুটির মধ্যে অন্য কিছুর ভিডিও চাই এবং বাকি ওয়ান পার্সেন্ট ওই স্প্লিট করা আর কি এই ছুটির মধ্যে কোনো ভিডিও চাই না আর আর বাকি অংশ বলতেছেন যে এই ছুটির মধ্যে ইউটিউবে সময় দিচ্ছি না মানে গ্রামীণগঞ্জে অনেকে থাকলে হয়তো নেটওয়ার্কের বাইরে থাকবেন তখন হয়তো অতটা আর সবারই একটা ঈদের একটা প্রোগ্রাম থাকে তো সেই ঈদের প্রোগ্রামে মানে খুব কম সময় পাওয়া যায় আর কি একেবারে টাই টাই ঘুম থেকে ওঠার পর থেকে ঘুমানো পর্যন্ত খুব অকুবাইট থাকে না তো আমি মানে যেহেতু ঈদের আরও একটা দিন আছে আমি এইটার একটা সুযোগ খুঁজছিলাম এবং আমিও চাই যে আমার চ্যানেলটা একেবারে নতুন আমি রিয়াকশন চ্যানেল এটা এবং এই পণ্য বয়কটের ভিডিওগুলি আমি দিলে আপনারা মানে বেশ কমেন্ট করেন এবং আমার সাবস্ক্রাইবারের সংখ্যাও বাড়ে আর কি ভিউয়ার সংখ্যাও বাড়ে তো আমি এইটা অবশ্যই মানে এই সুযোগটা ছাড়বো না তো দেখেন ইন্ডিয়ান ইউথ কংগ্রেস তো আমি আমার খুব ইন্টারেস্টিং তারা ওই অ্যানিমেশন করে মোদিজির যেহেতু অপোজিশন পার্টি এমনিতে তো আমরা জানি যে একটা মানে অনেকে আশঙ্কা করতেছে যে ভারত ডিকটেটারশিপের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে আর কি কারণ গদি মিডিয়া বলতেছে তারা নিজেরাই গদি মিডিয়া বলে এবং মানে হেন কোনো জায়গা নাই যে মোদি তার কি বলে ক্ষমতা এস্টাবলিশ করার জন্য নিজেদের লোকজন বা তাদের স্বেচ্ছা স্বেচ্ছা ছাড়ি মানে স্বেচ্ছাচারিতা এতটাই বেড়ে গেছে যে বিদেশিরাও এখন একটু শঙ্কিত যে এইবার মোদি জিতলে মানে কি না করে আর কি তো মানে নানা রকমের একটা লবিং চলতেছে অনেকে বলতেছে চীন আবার এআই টেকনোলজি দিয়ে একটা হ্যাকিং করার চিন্তা করতেছে এবং এটা সুযোগ আছে মাইক্রোসফট বলেছে এবং আমরা দেখলাম যে রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবার ছুটে গেছে চীনে তো নানা রকমের লবিং করতেছে আর কি ইন্ডিয়া এবং মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যে মোদিজি মোদি সরকার যেন আবারও থাকে তা আমরা একটু প্যারার মধ্যেই থাকবো আর কি যে মোদি যেহেতু দশ বছর এমনি বর্তমান সরকার চোদ্দ বছরের মানে পনেরো বছরের যে ইয়েগুলি তিনটা নির্বাচন একেবারে প্রথমে তো এই কংগ্রেসের ওই সুজাতা সিং থেকে শুরু হয়েছে পরপর নির্বাচনে ভারতের মানে ইয়ে ছিল ইনফ্লুয়েন্স ছিল তো এটা সবাই বলে এবং আমরা জানি যে আমরা ভোট দিতে পারি না তো এই সব কারণেই হচ্ছে ভারতীয় পণ্য বয়কট এবং পিনাকি তা খুব ন্যায্যভাবে এটা ডাক দিয়েছেন যে যেহেতু ভারত পিছনে কলকাঠি নাড়তেছে তো এই শক্তিটাকে আসলে যদি আমরা প্রতিরোধ করতে না পারি তাহলে আমরা গণতন্ত্র ফিরে পাবো না তো তাদের দাবি অনেকটা ন্যায্য আর কি তো দেখেন এখানে কংগ্রেস অ্যানিমেশন দিয়ে কী বানাইছে আগে আমরা এটা এটা একটু দেখে নিই তারপরে আপনাদের অন্য ভিডিওগুলো নিয়ে হাজির হব আমার এখানে পালকি শর্মার ভিডিও আছে তো আমরা কয়েকদিন আগে পিনাকি দা একটা পালকি শর্মার ক্লিপ দেখিয়েছিলেন তা আমি আজকে পুরো ভিডিওটা দেখতে চাইবো আর কি কারণ এই শাড়ি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শাড়ি নিয়ে কিন্তু একটা 
পুরো রমরমা অবস্থা আর কি ভারতের হেন কোনো নিউজ মিডিয়া নাই বা চ্যানেল নাই যে টিভি চ্যানেল বা অন্যান্য নিউজ মিডিয়া সেখানে এটা খুব ফলো করে প্রচার করতেছে না তো এটা একটা দেখার বিষয় আর কি হ্যাঁ যে আমরা আমাদের বউদের সবার বিএনপির সব বউদের শাড়ি পুরি দিতে বলতেছে তারা পেয়ে যায় খুশি আর কি তো দেখেন এটা আমরা আসি এই কংগ্রেস ইন্ডিয়ান ইয়ুথ কংগ্রেস তারা মোদীকে নিয়ে কি বানাইছে একটু দেখি মুসলমান কে বাদ তো সে শিব কে বাদ তো সে আর কাকে জানি বাদ তো সে মেহেঙ্গাই মেহেঙ্গাই বলে সবাইকে দখলে নিচ্ছে রুটি গরিবের রুটি তো কেড়ে নিচ্ছে সবকে নিচ্ছে গরিবের রুটি আরে মানে আমরা একটু দেখি জায়গাটা প্রথমে কত ছিল চারশো থেকে বারোশো মানে যে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি আর কি বাংলাদেশের মতো অবস্থা মানে ওই যে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি এবং এইটা এটা নিয়ে একটা প্যারোডি বানাইছে আর কি হ্যাঁ মেহেঙ্গাই ম্যান মেহেঙ্গাই ম্যান তো এটা খুব ভালো লাগছে তো দেখেন আমাদের আরো একটা বয়কটের আজকে আমি এরকম একটা দৃশ্য দেখলাম একেবারে প্রাণ জোড়ায় গেল আর কি দেখেন এটা ওই তারেক গণ অধিকার পরিষদ এবং অন্যান্যরাও অনেকে দিয়েছে আর কি ওই তারেকের একটা গ্রুপ আছে আবার ওইদিকে নূর নূরের তারা আবার টি শার্ট টি শার্ট বানাই দিচ্ছে কিনা যায় না বাট তারেক খুবই অ্যাক্টিভ ছিল আর কি তো এরকম অনেকে এই যারা মানে গ্রামে ফিরতেছে সব নিজ ঠিকানায় ফিরে যাচ্ছে তারা ভারতীয় পণ্য বর্জন করুন এইরকম একটা টি শার্ট পরে তারপর ফিরে যাচ্ছে তো এই একটা গ্রুপ দেখতেছি যে ট্রেনের ভিতরে না একদম ট্রেনের উপরে ছাদে বসে ফিরতেছেন এবং এরা সবাই ভারতীয় পণ্য বর্জনের টি শার্ট পরে তো একেবারে ফ্যান্টাস্টিক লাগছে দেখি তারা কি বলে হ্যাঁ অব্যাহত রেখে আমরা আজকে এখন আসি টাঙ্গাইল আমরা সিরাজগঞ্জের উদ্দেশ্যে রওনা দিছি আমরা দেখেন সবাই ভারতীয় পণ্য বর্জন করছি ধন্যবাদ সবাই একটু দাঁড়ান ভাই সবাই একটু দাঁড়ান পণ্য বর্জনে আমরা এটা দেখলাম আর কি হ্যাঁ এটা দেখলাম এবং বাড়ি ফেরার পথে ট্রেনে বয়কট ক্যাম্পেন এটা হচ্ছে তারেকের একটা চ্যানেল আছে তারেক টাইম আমি লিঙ্ক দিয়ে দেবো আপনারা যারা সাবস্ক্রাইব করেন নাই তারা করবেন আর কি তো দেখেন এখানে কদিন আগে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ওই যে কি বলে রুল কবি রিজবি ভাইয়ের ওই যে চাদর ছুঁড়ে ফেলার তারপরে তাতে আগুন জ্বালাই দেওয়ার পরে উনি বলতেছিল যে ওনার ওনাকে উদ্দেশ্য করেই বলা হয়েছিল যে আপনাদের ওয়াইফরা তো ওখানে অনেক শপিং টপিং করে আসে তো তাদের অনেক শাড়ি টাড়ি আছে এগুলো পোটা দিতে বলেন তো এইটা একটা আমারও একটু কেমন জানি লাগছে আর কি হ্যাঁ একটা দেশের প্রধানমন্ত্রী তারা যদি এরকম 
মানে একজন আরেকজনকে যতভাবে মানে ঢিল ছোড়াছুড়ি করেন আর কি কাদা ছুরি ছোড়াছুড়ি করেন তো এরা তো ওই যে বাইরের বিশ্বে এইসব জিনিস কিভাবে পোর্ট্রেট করে আমাদের তো আসলে এমনিতেই তো নেগেটিভ ইমেজ আমাদের টাকা পয়সা এখন রিজার্ভ কমে যাচ্ছে ডলারের ক্রাইসিস এলসি করতে পারতেছে না এখন একটু বেটার মনে হয় কিন্তু তারপরে তো এই যে এই রমজানের সময় রেমিটেন্স যেরকম মানে প্রবাসীদের কাছ থেকে আসার কথা ছিল সেরকম আসে নাই তো আমরা তো ক্রাইসিসের মধ্যে আছি আর কি তো সেখানে এমনিতে এটা বয়কটের একটা ক্যাম্পেইন চলতেছে তো এখানে সরাসরি প্রাইম মিনিস্টার প্রধানমন্ত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উনি যদি হবে বৌদের শাড়ি টাড়ি পুরাই দিতে বলেন তাহলে এটা আমাদের মাথা আরও হেট হয়ে যায় আর কি জাতি হিসাবে আমরা আরও ছোট হয়ে যাই তো দেখেন আমি খালি বার্ন ইউর শাড়িজ পিএম এটা দিয়ে সার্চ করছি তো এখানে এ এন আই নিউজ আট দিন আগে এরকম একটা নিউজ দিচ্ছে তারা খুব মহা খুশি হ্যাঁ তারা এত সুন্দর করে এটাকে বল বলতেছে এক একটা মানে চ্যানেলে আর কি শেখ হাসিনা ব্লাস্ট ব্লাস্ট বিএনপি ফর ইন্ডিয়া আউট ক্যাম্পেইন শেখ হাসিনা ব্লাস্ট বিএনপি ফর ইন্ডিয়া আউট ক্যাম্পেইন হ্যাঁ ওই যে আবার এখানে লিখছে যে বার্ন ইয়োর ওয়াইফ সারিজ মানে ওরা খুব খুশি হচ্ছে মানে এমন একটা ব্যাপার যে ধরেন প্রত্যেকের বইয়েরই একেবারে কারিগরি ভারতীয় শাড়ি আছে আমি আমার ওয়াইফের তো ইন্ডিয়ান কোনো শাড়ি আমি আমি কিনি নেই কখনো এটা তো মানে বুঝতে হবে হ্যাঁ মানে এমনভাবে পোর্ট্রেট উনি করলেন যে বিএনপি যারা করে ধরেন ধরে নিচ্ছে যে আমি বিএনপি করি তো আমার ওয়াইফের কি মানে ইন্ডিয়ার শাড়ি পরে মানে কেন হয়েছে তা তো না হ্যাঁ এবং বিএনপি ওই মির্জা ফখরুল জানাব মির্জা ফখরুল সাহেব উনি তো শুধু উনি তো বলেছে যে বিএনপির লোকেরা কখনো ভারতীয় পণ্য কেনা না তো এই একজন দুজন মানুষকে এভাবে অ্যাটাক করলে তাইলে তো এটা তো খারাপ হইল এমনিতেই তো আমি চ্যানেলের যখনই ভারতীয় পণ্যের বয়কটের ভিডিও দিই ভারতীয় এমনভাবে মানে তুই তুকারে এটা ওইটা বলে মানে তাদেরকে থামানোই যায় না আমি তো আজকে ঠিক করছি যে যেগুলো বেশি তুই তুকারে গালাগালি করবে একদম ধরে ধরে এখানে ব্যান করে দেবো আর কি মানে এই চ্যানেলই যেন না দেখতে পারে তো দেখেন হিন্দুস্তান টাইমস এরকম বলতেছে যে ফার্স্ট বার্ন ইউর ওয়াইফস ইন্ডিয়ান শাড়িস দেন বয়কট বাংলাদেশ কেন রে ভাই আমরা এই শাড়ি আসলো কোর থেকে বয়কটের মধ্যে হ্যাঁ আমরা তো ওই ভারতের শাড়ি কয়টা পরে আমি তো এই দুইটা তিনটা ভিডিও বানাইছি আপনারা দেখবেন আমি লিঙ্ক দিয়ে দেবো যে ভারতের শাড়ির ডিমান্ড একেবারে কমে গেছে এখন কি আমি বলবো যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার এই উক্তির কারণে মানুষ মানে বাংলাদেশের নারী সম্প্রদায়ের রাগে দুঃখে ভারতীয় শাড়ি কেনা বাদ দিয়ে দিছে একটা দোকান দোকানই তো একদম স্পষ্টভাবে বলতেছিল যে সেভেন্টি পার্সেন্ট বাংলাদেশি শাড়ি চলতেছে এবং থার্টি পার্সেন্ট ইন্ডিয়ান শাড়ি এবং আসলে পর পরবর্তীতে আরও হয়তো এটা মানে ইয়ে হয়েছে বাংলাদেশি শাড়ির ডিমান্ড বেড়েছে এবং ইন্ডিয়ানটা কমেছে আর কি তো ইন্ডিয়ান চ্যানেলগুলার যে খুশি হওয়া তাতে তো আরও মানে বিগড়ে গেল ঘটনা মানে শাড়িটা ইয়েতে ছিল না ফ্রন্টে ছিল না এখন ইন্ডিয়ান শাড়ির বাজার খারাপ হয়ে গেছে ঈদের আগে আমি দুটা ভিডিও করছি আপনারা দেখেন আর কি ইন্ডিয়ান তিনটা মেয়ে বাংলাদেশি স্টুডেন্ট তারা সিলেটে ডাক্তারি পড়তেছে এরকম একটা ভিডিও বানিয়েছি তারা এই পাঁচ বছর থেকে এই দিল্লিতে তারা মানে সিলেট থেকে বাংলাদেশি শাড়ি কিনে নিয়ে যায় এবং ওরা বলতেছে যে ইন্ডিয়ার শাড়ি ভালো না যাদের এই কি বলে দু এক পিসও আছে তারাও এখন জ্বালাই টালাই দিচ্ছে আর কি হ্যাঁ তো আমি আমরা তো চাই যে আমরা দেশে শুরু ভারতীয় পণ্য বয়কটের আমি অন্তত একটু সমর্থন করতে চাই কারণ হচ্ছে যে এতে হচ্ছে যে বাংলাদেশের কৃষক সম্প্রদায় বাঁচবে বাংলাদেশের শিল্প কারখানা বিশেষ করে তাঁতিরা অনেক ব্যবসায়ী কমিউনিটি তৈরি মরে গেছিল তারা আবার তৈরি হবে আর কি মজবুত হবে আমাদের দেশীয় শিল্পটাকে শিল্পটাকে তো আগে বাঁচাতে হবে তাই না ভারতের কৃষক আর ভারতের এই তাঁত শিল্প বস্ত্র শিল্প এদের বাঁচায় আমাদের লাভ আছে আমরা আমাদের নিজের ইন্ডাস্ট্রিকে ডেভেলপ করি এখানে তো মানে ফরেন রিজার্ভ বেড়ে যাচ্ছে ডলার বেড়ে যাচ্ছে দেশীয় শিল্পের বিকাশ হচ্ছে এগুলো তো অনেক পজিটিভ জিনিস আছে ভারতের পণ্য বিক্রি করতে পারলেই মানে আমরা খুশি হই তো দেখেন আরও আছে এখানে উইয়ন বলতেছে যে বাংলাদেশ প্রাইম প্রাইম মিনিস্টার শেখ হাসিনা বার্ন ইউর ওয়াইফস ইন্ডিয়ান শাড়িস মানে তারা একদম সমানে এটার টাইটেল লাগাই দিছে বার্ন ইউর ওয়াইফ ইন্ডিয়ান শাড়িস ইন্ডিয়ান ইকোনমিক টাইমস হ্যাঁ মানে ওরা মজা পাইছে আর কি জিনিসটা বার্ন ইউর ওয়াইফস এখানে ব্রাইট আইডিয়াস তাই না বার্ন ইউর ওয়াইফ শাড়িস মানে এইটা ইন্ডিয়ান শাড়ির মার্কেট যতটুকু ছিল তাও গেল হ্যাঁ এটা ইন্ডিয়ানরা যদি চায় যে এরকম একটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এরকম একটা বলে বসুক এবং তারা এটা নিয়ে লাফাক 
হ্যাঁ একদম টাইটেল লাগাই দিক হ্যাঁ মানে হেডলাইন করে দিক যে প্রাইম মিনিস্টার এটা বলছে তো এতে কইরা তাদের আরও মানে লস হয়েছে যে তাদের যতটুকু বাজার ছিল শাড়ির সেটাও গেছে এবার ঈদে তো দেখেন এখানে আমাদের ইয়ান ইন্ডিয়ান ইয়ুথ কংগ্রেস আরও একটা ভিডিও দিয়েছে এটা একটু দেখে নিই তারা খুব বিলা মোদির উপরে মোদিজি যা যা করতেছে এগুলো সব তুলে ধরতেছে মানে এই যেমন অনেক এখন রিসেন্টলি যেটা হয়েছে যে মোদি প্রচুর মানুষজনের কাছ থেকে চাঁদা নিচ্ছে এবং বড় বড় চাঁদা নিচ্ছে এবং কি বলে পাওয়ার ইয়ে দেওয়ার জন্য তার ইন্টারনেট টেলিকমিউনিকেশনের কোম্পানি যারা আছে এদের কাছ থেকে অনেক বড় বড় অঙ্কের টাকা নিচ্ছে এবং এগুলি ওই তারা ইলেকশনের পারপাসে খরচ খরচ করবে আর কি তো এই জিনিসগুলা এই যে চান্দে চান্দে কা ধান্দা হ্যাঁ তো চাঁদার ধান্দা আর কি এটা এটা দিয়ে একটা কার্টুনের মতো বানাইছে তারা কংগ্রেস মানে ওই যে রাহুল গান্ধীর যে পার্টিটা আর কি সোনিয়া গান্ধী রাহুল গান্ধী প্রিয়াঙ্কা গান্ধী আর একটা জিনিস বলি এটা ও তো চাঁদা টান্দা নিয়ে এরকম টাকার পাহাড় বানাচ্ছে ওইদিকে আবার শোনা যাচ্ছে যে কংগ্রেসের রাহুল গান্ধীর যে পার্টিটা আছে ওখানে আবার অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করে দেওয়া হচ্ছে তো তাতে এই নিউজটাও এরকম বিভিন্ন জায়গা থেকে শোনা যাচ্ছে যে তারা এই তাদের ইলেকশন পারপাসে যে খরচ টরচের জন্য যে টাকাগুলি আনছিল সেগুলো ফ্রিজ করে দিছে যেন তারা ইলেকশনে খরচ করতে না পারে তো এইটা যে একদম পুরো ক্লিয়ার যে এই মোদি জিতলে এটা যে একটা এক নায়কতন্ত্রের দেশ হয়ে যাবে এটা হানড্রেড পারসেন্ট মোটামুটি সবাই কনফার্ম ভারতের মধ্যেই এই জিনিসটা বলা হচ্ছে আর কি যে একটা ডিকটেটারশিপের কনফার্মেশনটা হয়েই যাবে যদি এই মোদি এবার যেতে আর কি আমরা ওই যে পালকি শর্মার এই ইয়েটা দেখি আর কি ভিডিওটা Let's turn to Bangladesh now. Their opposition has devised a new political strategy, or rather, retrofitted an old one. The India Out strategy. We saw it succeed in the Maldives last year, so Bangladesh's opposition... What is this? It's not a Maldives. We are going to die. We are going to die. আমাদের জ্বালাই আমরা গত দুই হাজার চোদ্দোতে তোমাদের ওই কে সুজাতা সিং আইসা আমাদের এখানে ইলেকশন করার জন্য তোমরা আসবে কিছুর জন্য তোমরা আইসা আমাদের দেশের মধ্যে ইলেকশনে কে কি পার্টিসিপেট করবে কি করবে না করবে এগুলি তোমরা মাতোপরি করবে কেন মালদ্বীপ আসলো কর্তৃক এখানে পালকি শর্মা মালদ্বীপটা কোথা কেন আসলো এখানে মালদ্বীপ মালদ্বীপের জায়গাতে তোমরা তো এতটুকু একটা মালদ্বীপ সেটার মধ্যে মানে হাড্ড গাইতে ছাড়ো নেই হ্যাঁ ওখানে মালদ্বীপের ওখানে তারা কিভাবে চলবে না চলবে সেটা তোমাদের দেখার বিষয় কি মালদ্বীপ দখল করলে কি তোমরা রিচ হয়ে যাবে এত মানে সাইকোলজিগুলো এরকম কেন আক্রমণাত্মক একটা দেশকে স্বাধীনভাবে চলতে দাও দাও না এই সার্ক কান্ট্রির মানে হেন কোনো দেশ নাই নেপাল ভুটান শ্রীলঙ্কা পাকিস্তান তারপরে মালদ্বীপ কোনোটার মধ্যে তোমরা মানে চুপচাপ ছিলাম সবটার মধ্যে তোমরা এখন এই যে রিসেন্টলি পাকিস্তানে মানে একটা ইয়ে থেকে সমস্ত গার্ডিয়ান ইয়ে থেকে একটা খবর আসছে যে পাকিস্তানের মধ্যে গিয়ে ঢুকে মানে দশজন না বিশ জন এরকম মানুষকে ওরা মেরে আসছে এবং তারপরে ভারতের মানে এক নেতাকে আমরা বলতে শুনছি যে 
এই মানে নতুন পলিসি অনুযায়ী দেশের মধ্যে গিয়ে ঢুকে তোমরা আক্রমণ করবে এইটা কোন ধরনের গণতান্ত্রিক এবং মানে শিষ্টাচারের মানে এটা কি বলে অংশ তাহলে আমার তো সৈন্যরা ওই নাথান বমকে গিয়ে তোমাদের ওই মিজোরামে গিয়ে মেরে আসবে এটা বলতে চাও তোমরা তোমাদের দাদাগিরি এখানে দেখবো আর আমরা কিছু করতে পারবো না আর পালকি শর্মা এখানে এসে মালদ্বীপের উদাহরণ টানবে giving it a try but their prime minister is having none of it that's sheikh hasina she's built a career on close ties with india so hasina is pushing back listen to what she said at a recent event kita amar proshno je neta ra ekhon bolchen bharotiyo kono borjon koren i have a question for those politicians who are now saying boycott indian goods how many indian sarees do their wives have এইটা এত ভাইরাল হয়েছে আমি তো দেখাইলাম আপনাদেরকে হ্যাঁ মানে এইটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ওদেরকে খুশি করে দিচ্ছে এই কথাটা বলে sarees from their wives and setting them on fire we are importing spices onion garlic ginger and many other items from india why don't they cook without these indian spices they must cook and eat food ami boli amader piyaz er je chahida ta amra sufficient হ্যাঁ তো এই কি বলে এই মানে ইয়ে থেকে আনতে হয় না ভারত থেকে আনতে হয় না তারপরেও এখানে যে সিন্ডিকেট আছে সিন্ডিকেটকে সরাসরি অ্যাটাক না করে এখানে তোমাদের তো আইন আছে কানুন আছে এদেরকে দুদক আছে এদেরকে ধরে নিয়ে যায় একেবারে জেলে ঢুকা দাও তো সেটা না করে ওনারা কি করে আমদানি করে কোথা থেকে আবার ইন্ডিয়া থেকে করে মা এখানে পণ্য কোথায় কোথায় গোডাউনের মধ্যে ঢুকায় রাখছে কৃষকের গোডাউনে আছে সিন্ডিকেটের গোডাউনে আছে সেই সবে কেউ দেখেও না যায়ও না মানে লোক দেখানো কিছু জিনিস ইয়ে করে এবং বাকিগুলি ওই এলসি করার সুযোগ করে দেয় আর ভারতের দাদা দাদারা আমাদেরকে গালায় যে ওদের পণ্য ছাড়া নাকি আমরা বাঁচি না এই পেঁয়াজের এখন পিনাকি দাদাকে গবেষণা করতে হয় যে পেঁয়াজ এই বোমা পেঁয়াজগুলি মানুষের মলের এই সার দিয়ে বানানো হ্যাঁ তো এইগুলো হচ্ছে আর কিভাবে এই এই জিনিসগুলো প্রোটেস্ট করব আর কি মানে আমার কাছে অবাক লাগছে যে কিছুদিন আগে ই নারিকেল আসছে তারপরে যে কচু মুখে আসছে তা আমরা কি যে সজনা ডাটাও ইম্পোর্ট করে খাবো আর ভারতের দাদারা আমাদেরকে বলবে যে আমরা মানে খাইতে পারি না তাদের পণ্য ছাড়া আমরা চলতে পারি না কৃষকরা ইয়ে পায় না মূল্য পায় না আর আপনারা এখানে তরমুজ নিয়ে এসে এখানে কেজি দরে ঢাকাতে বিক্রি করেছেন এবং আপনারাই বয়কট চালু করছেন এতে কৃষকরা তো এই আগামীবার তো আর তরমুজ চাষ করবে না হ্যাঁ তারা তো ন্যায্য মূল্য পাইল না এখানে বয়কট করাতে কি হচ্ছে সব পুতছে আর কি বিভিন্ন ডিপোতে তারপর রাস্তাঘাটে তরমুজ পুতছে তো এই সর্বনাশটা তো হয়েছে সিন্ডিকেটার না ওরা এই তরমুজ ছাইড়া দিয়ে পটলের মধ্যে হাত দিবে পটল ছাইড়া আলুর মধ্যে হাত দেবে আলু ছাইড়া এই রসুনের মধ্যে হাত দিবে তো এই তরমুজ যারা চাষ করছিল চাষি আগামীবারে কি আপনারা মনে করছেন যে তারা তরমুজ চাষ করবে তো এই তরমুজ তো আগামীবারে ভারত থেকে কিনা খাওয়া লাগবে কি সব সিস্টেম ইজ অন দ্য চার্জ এন্ড শি ইজ গট আ পয়েন্ট Bangladesh's main opposition is the BNP the Bangladesh Nationalist Party and they want to boycott Indian products so that's easier said than done Indian India exports essential commodities to Bangladesh khobore asche oneke boltase proof dekhatse je TCB ei je mane je joto guli ie asche piyaz asche bharat theke ei gula oi truck e kore sell dicche ar ki ebong ekhane gorib manushrao piyaz kinte sana এবং এই যে চল্লিশ টাকা করে এই পিঁয়াজ বিক্রি করে এখন বাজারের ওই দেশি পেঁয়াজও চল্লিশ পাঁচল্লিশ টাকা তাহলে ভারতের ওই পচা পেঁয়াজ কিনবে কেন বড় বড় এরকম আপনাদের তো এই কোনো প্ল্যানিংই ঠিক নেই ভার আমাদের এখন নীতি হচ্ছে যে বাংলাদেশের কৃষককে বাদ দিয়ে ভারতের কৃষককে বাঁচানো আর কি তো পালকি শর্মা এখানে কি বলে is like spices oil and vegetables so the prime minister's question is valid will the opposition boycott those two we'll come to the economic angle in a bit but first let's look at the politics how did this movement start the trigger seems to have been the election in january sheikh hasina's party won quite mane she bolte chaacche je election are mane bnp opposition ভোটে যায় নাই তো কেন যায় না এটা তো তোমাদের মূলে যাইতে হবে না 
তোমরা তোমাদের এখানে প্রত্যেকটা বাংলাদেশে খবরদারি করে আমাদের ডেমোক্রেসি একদম উড়াই দিবা তো সেখানে কোন পাগলে এসে এখানে ইলেকশন করবে হারার জন্য এত বড় একটা জনপ্রিয় দল ওই সিট দেয় কটা চারটা পাঁচটা ছটা সাতটা এরকম সিট দেয় এই তো ভিক্ষা দেওয়া আমাদের ডেমোক্রেসি তোমরা ডেমোক্রেসি কি বলে চাষ করো তা আমাদের ডেমোক্রেসি লাগে না হুম আমরা কি কমিউনিজমের ভিতরে চলে গেলাম নাকি রাশিয়া আমরা রাশিয়া কালকে শর্মা ইজিলি বাট মেনি অ্যাক্টিভিস্ট অ্যান্ড বাংলাদেশি এক্সপার্ট পুস্ট ব্যাক দে ডি নট জাস্ট ব্লেম হাসিনা দে অলসো ব্লেম ইন্ডিয়া ওয়ান সাচ ভয়েস এখন তো এই মানে যা দেখতেছি আমার এখানে পোস্ট দিলেই নাইনটি সেভেন পার্সেন্ট নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট মানে বলে তো শুধু তার পিনা কি দানা এখন তো এই মানে কোটি কোটি মানুষ এই পণ্য বয়কটের মধ্যে চলে আসছে আর কি তো এইগুলো একটা রিজন আছে না পালকি শর্মা এগুলো কি খোঁজাখুঁজি করতেছ তোমরা কি ভাটাচার্যার and look at what he said i'm quoting authorities in bangladesh managed to acha ekhane oi pinakida ekta etar uttore uni ei pinakida ke blame dicche mane onara to okhoshi ar ki pinakida erkom ekta iye diyechilo video diyechilo onar uttor ta ektu ki chilo eta to dekhe ni ar ki ha karon ei pinakida er eta oneke apnara dekhchen kintu ami eta rakhte jacchi karon eta amar channel e ekta proof ba eta document hoye thak দেখি পিনা কিতা কি বলতো সেটার উত্তরে এই পালকি শর্মার এই ক্লিপের এগেনস্টে উনি একটা মানে উত্তর দিয়েছেন তো সেটা আগে দেখি হাসিনার ক্ষমতায় রাখছে ইন্ডিয়া কারণ সে বিএনপি জামাতের ক্ষমতায় আসতে দিতে চায় না সেই জন্য সে ভোট ছাড়া হাসিনার ক্ষমতা রেখেছে আবার পালকি শর্মা এসেছে তার তার কইছে যে আমার ভয়েস অফ আমেরিকার সাক্ষাৎকার দেখায় বলতেছে যে ইন্ডিয়া যে বাংলাদেশে ইলেকশন হস্তক্ষেপ করছে তার প্রমাণ নাকি আমি দেখাই নাই many activists and many experts pushed back they did not just blame hasina they also blamed india one such voice behind this movement is pinaki bhattacharya <laughs> he's an activist based in france and look at what he said i'm quoting authorities in bangladesh managed to conduct the farcical election after india covertly and overtly sided with the ruling party a couple of problems here one he has not offered any proof and two bangladesh's opposition chose to boycott mane koto boro mithyabadi dekhen ha e palgi sharma koto boro liar er ei godi media ki emmi bole bolen ei je eder ki ei channel tar naam ki first post na ki jeno er naam o to mone rakhte ichcha kore na first post ei mohila age wian e chilo ar ki ha w i o n মানে মিথ্যা তো একেবারে ওরা ওই যে প্রেসক্রিপশন নিয়ে বসে যে কোন দেশের এগেনস্টে পলিসি কীরকম মানে একটা ভালো মানুষকে ওরা একেবারে সরি ফর ব্যাড ল্যাঙ্গুয়েজেস মানে ইয়ে করে মানে খারাপ বানায় দেয় আর কি election so what else did they expect palki sharma praman tumi dekhte na chhele ami tomar result koira praman dekhte parbo america ghoshona dilo je bangladesh e free fair ebong inclusive mane shobar ongsho grohon e election hoyto badha dile visa restriction dibe america bole nai bolche na bolche to ei election ki free fair hoyse hoyse last election free fair 7 january nirbachan free fair hoyse ইনক্লুসিভ হয়েছে সবাই আসছে কার জন্য হয় নাই হাসিনার দলের জন্য হয় নাই কারণ আমেরিকা তো সিটি দিয়েছিল ডায়ালগের আহ্বান জানাইছিল আওয়ামী লীগ সেটা প্রত্যাখ্যান করছে বিএনপি তো করে নাই প্রত্যাখ্যান বিএনপি তো এমনি এমনি বর্জন করে না ইলেকশান দুই হাজার আঠারো তো ইলেকশনে গেছিল না আগের রাত্রে ব্যালট বক্সে ভরে রাখছে না তো পালকি কি চায় আবার তো ইলেকশনে যাই ওই একই কাজ করতে দেওয়া হোক আওয়ামী লীগকে বা ব্যালট বক্স আগের রাত্রে ভরে রাখা আবদার তো ভালোই শিখেছ পালকি তো ইনকা আবদার কি বরের কাছেও করো নাকি নিজের দলের লোকেরা ব্যাপক ভাবে অভিযোগ করছে না নিজেদের নিজেরা নিজেরা ইলেকশন করছে তার মধ্যে সেটা ফ্রি ফায়ার করতে পারে নাই দুধের বাচ্চারা ভোট দিছে না ব্যাপক মারপিট হয়েছে না ক্যান্ডিডেটদের এজেন্টদেরকে ব্যাট করে দেওয়া হয়েছে না তাইলে তো ভিসা রেস্ট্রিকশন পাও না ছিল আওয়ামী লীগের ছিল কি না পাইছে পায় না বিএনপির কথা বাদ দাও আওয়ামী লীগের নিজেদের মধ্যে কোনো কম্পিটিশন নাই সেই ইলেকশন সে প্রিপেয়ার করতে পারছে পারে নাই তাইলে তার ভিসা রেস্ট্রিকশন পাও না ছিল না আওয়ামী লীগের ভিসা রেস্ট্রিকশন পাইছে পায় নাই কেন পায় নাই ওকা বলছে ইন্ডিয়া পাশে ছিল তাই পায় নাই তাই না 
আর কতদিন আগে পিনাক রঞ্জন বলছে যে আমেরিকার রাষ্ট্রদূত যে নির্বাচন নিয়ে সচ্চার ছিল সে ভারতের দাবড়া নি খেয়ে গা ঢাকা দিছে আর কি প্রমাণ চাও তুমি পালকি আচ্ছা ফাইনালি আবার স্বদেশ পায়ে ফিরে আসি পালকি বাদ ও কিছুদিন পরে আচ্ছা তো এটা কমেন্ট আছে এই পিনাকি দা কথা বলতে লাগলে আজি লাগে তো আমরা ওই যে পালকিতে একটু শেষ করি এটা মহিলা দেয় আমি একটু পুরোটা দেখাইতে চাচ্ছি যে উনি কি বলে He has not offered any proof and two Bangladesh's opposition chose to boycott the election so what else did bhai ekhane to she environment ta nai ekhane election kora she rokom environment ta nai eta to biridhara birodhi shobai bolche ki to tumra ki kana na ki tumra ei jinish ta dekho na they expect of course sheikh hasina's party cruise to victory right now this india out campaign is one way <laughs> ট্রাফিক হয়ে গেছিল আর কি হ্যাঁ মানে কোনো অপোজিশন নাই মানে খালি পোস্টে গোল দাও মোস্টলি অনলাইন লেট মি শো ইউ সাম পিকচারস ইন ফ্যাক্ট দিস ওয়ার অল পোস্টেড বাই বাংলাদেশি ইউজার্স ইউ ক্যান সি পপুলার ইন্ডিয়ান কনজিউমার প্রোডাক্টস লাইক অয়েল এন্ড কসমেটিক প্রোডাক্টস বাট অল অফ देम हैव बीन क्रॉस्ड आउट এন্ড লুক এট দ্য হ্যাশট্যাগস টু ইন্ডিয়া আউট হ্যাশট্যাগ বয়কট ইন্ডিয়া আমি বন্ধুরা আপনাদেরকে আগের ভিডিওগুলোতেও জানাইছি আমি কিন্তু ট্রিটমেন্ট করাতে যাইতাম ইন্ডিয়াতে সেটাও মানে যাওয়া বন্ধ করছি এবং ভারত থেকে আমদানি করে কোনো একটা পণ্য আমিও মানে সেল করতাম আর কি হ্যাঁ তো সেটাও কিন্তু আমি এই যে পণ্য বয়কটের কারণে এটা একেবারে টোটালি অফ করে দিছি তো আপনারা যদি বলেন যে না বাংলাদেশে বয়কট হচ্ছে না তো এবং আমার বাংলা আমার বাসাটা এখানে বলা হয়েছে যে আমার কিচেনের মধ্যেও মানে পেঁয়াজ রসুন এটা সেটাও ইন্ডিয়া থেকে আসে খুব বাছাই করে একদম সিলেকটিভ পণ্য এটা ওই কৃষি পণ্য হোক বা রান্নাঘরের পণ্য হোক সমস্ত জিনিস আমি লোকালটা কিনি আর যদি একান্তই যদি লোকালটা লোকালটা না পাওয়া যায় তাহলে ইন্ডিয়ানটা পরিবর্তে অন্য যেটা আছে সেটা কিনি আমার বাসাটা হানড্রেড পার্সেন্ট মানে ইন্ডিয়ান পণ্য মুক্ত তো পালকি শর্মাকে আর কিভাবে এক্সাম্পল দেব আমি অন্যদেরকে জানি না আমার এখানে দেখবেন যে কমেন্ট একদম সয়লাভ হয়ে যাবে তারা বলতে চাইবে যে তারা আমি এমনও মানে কমেন্ট পাইছি যে উনি বলতেছিলেন যে তাদের পরিচিত বত্রিশটা ফ্যামিলি ভারতের পণ্য বয়কট করতেছে তো পালকি শর্মার এই বোধগুলি হবে কবে ইন্ডিয়ান আজকে এক দাদা বলছেন আমাকে কমেন্টে যে তোমরা বয়কট করো করলে পারে তাদের ওখানে রিজার্ভ নাকি রেকর্ড পরিমাণ বেড়ে গেছে এই মোদীর সরকারের কথা তো ওদের জনগণই বিশ্বাস করে না ওরা তো ফেক এটা ওইটা দিয়ে হাবি জাবি করে একদম টোটালি মানে ম্যানিপুলেশন চলতেছে ওখানে এই ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং করে জেতার জন্য আর কি তো ওদের দেশের মানুষই যদি বিশ্বাস না করে তাহলে ওদের রিজার্ভ বাড়লে কি আর কমলে কি আমাদের বাংলাদেশ থেকে যে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারগুলি আমি আমার আরও দুটো ভিডিও বানাইছি আমি গত পরপর দুই দুইটা তিনটা ভিডিও বানাইছি বেনাপোল এবং গেদে বর্ডারকে কেন্দ্র করে এবং সেখানে আমি একেবারে স্পষ্ট দেখাচ্ছি যে সাত তারিখেও বেনাপোল বর্ডার কি পরিমাণ খালি ছিল তো আজকে আমি একজনের সাথে কথা বলতেছিলাম এখানে অনেকে যারা ব এখানে তো এটা ঠিক যে ধরেন সরকারি দলের তো যারা আছে তারা তো এটা বড় সংখ্যক মানুষ আর কি হ্যাঁ তো তাদের যদি মানে ভোট না দিতে যাক কিন্তু থার্টি পারসেন্ট তো একটা মিনিমাম সমর্থক আছে তো সেখানে এই মানে এক কোটি মানুষ তো মানে যাতায়াতের মধ্যে থাকে আর কি তো তারা যাচ্ছে তারাই যাচ্ছে হ্যাঁ আর এখানে যেহেতু বিএনপির লোকজন বয়কট করতেছে তো তা সেটা তো মানে আমাকে আমাদেরকে কনসিডার করতেই হবে তো এখানে এই বয়কটটা বাংলাদেশের এই আঠেরো কোটি মানুষ তো আগে বয়কট করতো না হ্যাঁ তো সেখানে একটা বিশাল মানে পার্সেন্টেজ তো একটা ড্রপ করছে ওদের সে তো ওরা যেভাবেই ব্যাখ্যা দিক হ্যাঁ তো তাদের তো এই বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারে তো এটা তো আঘাত হানতেছে এটা গত বছরে এই মানে এই ঈদের সিজনে লক্ষ লক্ষ লোক গেছে ভারতে আমি আরও একটা ভিডিও দেখেছি সেখানে গত দুই তিন দিন বা এই এক সপ্তাহের মধ্যেই ওই নিউ মার্কেটে ইয়ে নাই বাংলাদেশে ট্যুরিস্ট নাই তো ওখানে যারা বলে যে সাড়ে চার ঘন্টা পাঁচ ঘন্টা গেদে বর্ডারে নাকি লাইন দিতে হয় একদম পুরো ভুয়া কথা বাংলাদেশের কোনো ট্যুরিস্ট ইন্ডিয়াতে একেবারে সাংঘাতিক রকমের ড্রপ করেছে এবং ইন্ডিয়ার কলকাতাতে কোনো বাংলাদেশের ট্যুরিস্ট দেখা যাচ্ছে না ওখানে কম 
কম বলতে দেখাই যাচ্ছে না যেখানে ওই মার্কুইজ স্ট্রিটে একদম গাদা গাদা আমি তো নিজেও গেছি মানে এই বয়কটের আগে তো আমি দেখেছি যে ওখানে প্রচুর ভিড় ভিড় থাকে নিউ মার্কেট এবং মার্কুইজ স্ট্রিটের দূরত্ব খুব একটা মানে একদম কাছাকাছি বগলেই তো ওখানেই বাংলাদেশি যারা যায় তারা ওখানেই থাকে তো ওখানে কোনো রকমের ভিড় ভাড়টা নাই এখানে সমকালের একটা নিউজের একটা রিফারেন্স আমি টেনে ভিডিও বানাইছি সেখানে বলতেছে যে ওখানে নাকি মানে হুম হুমড়ি খেয়ে পড়ছে তো এগুলো তো একেবারে কোনো সত্যতাই পাইনি আমি ওখানে খুঁজে তো ওরা বুঝবে ওদের ইকোনমিটা যখন মানে ড্রপ করবে তো ড্রপ করলেও যেটা হবে হয়তো ওরা স্বীকার করবে না ওরা ওই যে মানে ম্যানিপুলেশনের ওস্তাদ তো ওরা ফিগারগুলি হয়তো বাড়ায় বাড়ায় দেখাবে আর কি যে ওদের বয়কটের কিছুই হয়নি তো দেখি কি বলে পালকি শর্মা Hashtag boycott Indian products. And these hashtags have thousands of posts. But will it work? Well, that depends on many factors. Mm. The BNP, the opposition party, does have a history of anti-India politics. They used it in the late 1970s. They used it again in the 1990s. So the idea is not... What I've said is that Palki Sharma said that Zia Rahman is against India against Pakistan. এক্সুমে এবং এটা তো ঠিক যে ওই যুদ্ধে ধরেন প্রচুর ট্যাঙ্ক বিধ্বংস করছে ইস্ট ইন ইস্ট পাকিস্তান রেজিমেন্ট তো এখন ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট যেটা তো জিয়ার রহমানের একটা বাহিনী ছিল তো তারা সুইসাইডাল স্কোয়াড এই ট্যাঙ্কের সামনে গিয়ে গিয়ে নিজের প্রাণ জীবন দিয়ে তারা এই ভারতের ট্যাঙ্কগুলা মানে ইয়ে করছে এবং ওরা এই কারণে হয়তো বিএনপির উপরে না খোঁজ এখনও ইদানিং আরও এটাকে প্রচার করা হচ্ছে যে এরা হচ্ছে যে ভারতের শত্রু এটা সেটা হ্যাঁ তো বিএনপির খালতে যে যখন ছিল তখন তো ভারতের সাথে তো তাদের একটা ভালো মানে ফ্রেন্ডশিপ ছিলই এটা কমিউনিকেশন তো ছিলই তো হঠাৎ করে এত বৈরী হয়ে যাওয়ার কারণ কিন্তু মানে আমার জানা নাই এখন তারা তাদের সেফটির কথা বলে তা আমি আমার না থানবো আমি ওখানে মিজোরামে কেন আমার সেফটিটার নিশ্চয়তা কে দিবে তো এইগুলি নানা রকমের কোয়েশ্চেন শুধু আমারই না আমি কথা বলতেছি আমাদের আম জনতার এখানে প্রচুর কমেন্টস আসে তাদের এই ফিডব্যাকগুলি আমি দেখি তো তাদের এবং জিয়র রহমান কিন্তু শুধু ইন্ডিয়ার এগেনস্টে তখন যেহেতু সে আর্মির মানে চাকরি করত তো একটা যুদ্ধের কল আসলে তো মানে তাকে যেতেই হবে তো আমি একাত্তর সালে কি হইল একাত্তর সালে সেই পাকিস্তানের এগেনস্টে কিন্তু উনি আবার যুদ্ধের ঘোষণা দিছে তো এই মানুষটাকে আমরা একেবারে দেশপ্রেমিক মনে করি আর কি হ্যাঁ যারা আমি আমরা যখন মানে একাত্তর তো আমার জন্ম হয়নি কিন্তু আমি আমার বাচ্চা যাদের কাছ থেকে শুনছি যে তারা বলতে বলছেন আমাদেরকে যে জিয়র রহমানের রেডিওতে ডাক ওই যে যুদ্ধের ডাকের পরেই সবাই জানতে পারছে যে এখন যুদ্ধ চলতেছে আর কি যুদ্ধ শুরু হলো আর কি তো এই জিনিসগুলোতে তো মুক্তিযোদ্ধা যারা ছিল তাদেরকে তো আপনি হেও করতে পারবেন না হ্যাঁ তো পালকি শর্মারা এই জিয়র রহমান বিএনপি এদেরকে তো তাদের শত্রু মনে করবেই তো এখানে তো তারা তাদের স্বার্থের অনেক কিছু পায় নাই নিউ ফর দ্য বিএনপি ওনলি দ্য স্লোগান ইজ নিউ এন্ড দে ক্যান থ্যাঙ্ক মোহাম্মদ মুইজু ফর দ্যাট বাট মেকিং ইট ওয়ার্ক উইল বি হার্ড এখানে মুইজু কোনো ভাবে আসে না মুইজুর চ্যাপ্টারটা টোটালি डिफरेंट তোমরা ওখানে মুইজুর সাথে কি করছো না করছো আমাদের আমরা কি কানা নাকি আমরা মুইজুকে একটা ছোট দেশের ইয়ে ইয়েকে ফলো করতে যাব আমাদের দেশে এটা আমরা তো তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে পারবো না এই কি বলে পিনাকিদা যেটা বলতেছে যে আমরা তো তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে চাই না হ্যাঁ তোমাদের দেশের সাধারণ মানুষের সাথে তো আমাদের কোনো বৈরত বৈরিত নাই আমাদের প্রধান সমস্যা হচ্ছে মোদীর সরকারের বাংলাদেশ নিয়ে যে পলিসি তারা যেভাবে বাংলাদেশের কাছ থেকে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার ডলার চুষে নিয়ে যায় তোমরা তোমরা ষোলো বিলিয়ন ডলার আঠেরো বিলিয়ন ডলার তোমরা এক্সপোর্ট করো তোমরা বলো যে তোমাদের কৃষি পণ্য আমরা সব নিতে আমাদের দেশের কৃষক আছে না আমাদের দেশের উৎপাদন আছে না আমাদের প্রয়োজন না থাকলে তো আমরা তোমাদের কাছ থেকে নেই এটা কেমন নিয়ম তোমাদের দরকার না এলে না হলে কি তোমরা অন্য দেশ থেকে আমদানি করো এটা উত্তর দাও ইন দা মলদ্বীপস ইন্ডিয়া আউট बिकेम अ स्ट्रीट मूवमेंट ইট হ্যাড ক্লিয়ার ইলেকটোরাল बेनिफिट्स বাট ইন বাংলাদেশ दैट इज नॉट द केस The movement is largely online it is being promoted by activists and leaders based abroad and that is a key difference plus in bangladesh a lot so, abroad e keno jara bideshe ache tader ke to tumra desh chhara korcho re bhai money is at stake the bilateral trade is worth almost 16 billion dollars india is dhaka's top export destination in asia even higher than china so no bangladesh government can afford to push india away and do not forget 
বাংলাদেশের মানুষ মানে বয়কট মানে তোমাদেরকে ত্যাগ করে দিলে তাইলে সরকারের এই যে পেঁয়াজগুলো টিসিবি বিক্রি করতে পারতেছে না এগুলো কি তুমি খাওয়া তোমরা খাওয়া পালকি শর্মা এগুলো নিয়ে যাও মানুষ আমাদের তো পেঁয়াজের দরকার নেই আমাদের চল্লিশ টাকা দাম এমনিতেই এখন আছে তা তোমাদের এই চল্লিশ টাকার পেঁয়াজ খাবে কে আমার মতে বন্ধুরা এই বিএনপি ওরা তো একেবারে ক্লাসিফাই করে গালাগালি করে এই আন্দোলনে এখনো এই রোল কবির রিজভি ভাই এই চাদু ছুড়ে ফেলার পরে এটা কিন্তু সমন্বিতভাবে বা অফিসিয়ালি কখনো বিএনপি বলে নাই যে আমরা বয়কট মানে যোগ দিলাম তো এরা বিএনপি বিএনপি করে মুখের ফেনা তুললে তো কাজ হবে না তো বিএনপি তো বলেই না এটা রুহুল কবির রিজভি ভাই উনি বলছেন আরও যারা যারা বলছেন তাদের নিজস্ব মন্তব্য আমি বলতে পারি না আমি আমি তো বিএনপি করি না আমি আমি একজন আমজনাত আমি বলতে পারি না যে তোমাদের বয়কটে আমি অংশ নিচ্ছি তো এইটা তো মানুষের স্বাধীনতা বিএনপির পিছনে তোমরা তো উইঠা পুরা লাগছো কেন তোমাদের দেশে তো এই ইয়ে আছে কংগ্রেস আছে তো কংগ্রেসে তোমরা এই মারামারি করো ওখানে আমাদের বাংলাদেশে তোমরা আসছো কেন and i'm quoting again instead of promoting national cohesion or furthering strategic objectives the india out campaign poses a risk of creating division hindering economic development and isolating bangladesh on a regional level na erokom isolation dorkari ache amra isolation keno hobo karon ei je tumra ei 800 billion dollar tokhon kome jabe হ্যাঁ একটা পার্সেন্টেজ তোমরা এই যে পেঁয়াজ টিয়াজ পাঠাবা এখানে পৌঁছবে নষ্ট হবে আমাদের জনগণের টাকা দিয়ে তো এগুলা তোমাদেরকে পেমেন্টগুলো করে না মাংনা তো দাও না তোমরা হ্যাঁ তো এই এই জিনিসগুলো তো কমে যাবে যখন এই মানে পচা শুরু হবে তো এটা তো কেউ চক্ষু লজাতেও তো কেউ এটা অর্ডার করার কথা না হ্যাঁ তো তখন এই পণ্যগুলো আমদানি আর একটু কম হবে তো এই ষোলো বিলিয়ন ডলার থাকবে না এটা কমবে তারপর চিকিৎসা যারা নিতে যায় তো সেই পার্সেন্টেজটাও কমবে ওখানে একশো বিলিয়ন ডলার ফলাই দিয়ে যদি আসে তাহলে সেটা কমে যাবে এবং এখানে যারা রেমিটেন্স তোমাদেরকে পাঠায় এখানে কত লক্ষ দশ লক্ষ না পঁচিশ লক্ষ না ছাব্বিশ লক্ষ আছে এরা এদেরকেও একসময় তালিকা করে এখান থেকে চলে যেতে হবে তো এত বড় যখন একটা ইনকাম তোমাদের বন্ধ হয়ে যাবে টুরিস্টরা যখন কমে গেছে তো ওরাও তো দশ বিলিয়ন ডলার ফলাই দিয়ে আসে তোমাদেরকে তোমাদের পকেটে দিয়ে আসে পালকি শর্মা তো এইগুলো যখন কমে যাবে তখন তোমরা হিটটা বুঝবা বিএনপি বিএনপি এখানে করো না তোমরা হ্যাঁ মানুষই নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট মানুষ যারা ভোটে যায়নি তারাই এখন বয়কট করতেছে তো যদিও পিনা কিতাব বলতেছে থার্টিন পারসেন্ট টেন পারসেন্ট এগুলা তো এটা তো আসলে হবে তোমাদের এটা তো কেবল দুই মাস হইল এটা তো মানে এই হিটটা তোমরা একটু সময় যাক বুঝবা or keep a close eye on matters maybe the second option it's clear that the india out movement is not a nationwide campaign yet prime minister sheikh hasina spoke about it she decided it was important enough to criticize and india should do the same maybe expand its outreach in bangladesh understand what its people think about india and invest more in people to people ties it's the best way to nip this movement in the bud তো এটা হবে না হ্যাঁ এটা হচ্ছে যে বৈরিতা প্রচুর আছে এই ভারতীয় এটা সরকারের উপরে বললেও ওখানে যারা বিজেপি করে তারা বাংলাদেশকে মানুষের মতো মানুষই মনে করে না আর কি হ্যাঁ তো দেখেন এখানে ওই যে শাড়ির কথা বলা হয়েছিল তো এখানে শাড়ি পুরাই দিচ্ছে এবং এটাও পিনাকিদার ভিডিওতে আমরা দেখছি তো এই শাড়ি তোমরা যে এত মানে ইয়ে করছো এই মানে খুব খুশি হয়েছো তো তোমাদের এই শাড়িটা কেমনে আগুনের মধ্যে মানে ইয়ে করতে হয় ফ্রাই করতে হয় এখানে এই ভিডিওর মধ্যে এটা আছে তোমরা দেখো আবার ফিরে আসুক আবার ধর্ম নিয়ে এইবার আসে স্বদেশ রায় কি চাই আসলে এটার পরেরটা প্রথমে দেখি হাসিনার যে খাই এসেছিল ইন্ডিয়ান শাড়ি পুরানোর সেটা এখন পাবলিক বিপুল ভাবে পুরাইতেছে এটা সে কয়টা দেখান হ্যাঁ দেখি হাসিনার খায়েস পুরা করে দিই হ্যাঁ অগ্নি উপাসক খালি কিছু হইলে আগুনে পুরানোর কথা কয় এটা একটা ইন্ডিয়ান শাড়ি যেটা আমি একদিনও পরিনি ব্যবহার করিনি 
সেইটা এখন আমি পুরবো তো এইটা আসলে এটা আপনাদেরকে দেখানো যে তো বন্ধুরা মানে খুব অস্বস্তিকর ব্যাপার হইলো যে ধরেন ভারতীয় পণ্য বয়কটের সাথে অনেকে এখন যোগ দিয়েছে এবং আপনারা দেখলেন যে প্রচুর টি শার্ট বানাইছে তারেক এবং টি শার্ট লিফলেট এগুলা সবাইকে যারা যাচ্ছে বিভিন্ন দেশের গ্রামগঞ্জে ফিরে যাচ্ছে যারা তাদের হাতে দিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং এই খুব সুন্দর এক একটা ড্রেস আপ গুলি খুব সুন্দর আর কি এই টি শার্ট পরে ভারতীয় পণ্য বর্জন তো এইগুলি তো না মানে বাংলাদেশের মধ্যে এখন আর সীমাবদ্ধ নাই প্রচুর মানে সংখ্যক প্রবাসী যারা আছেন বাংলাদেশি বিভিন্ন দেশে মানে প্রায় এক কোটি বিশ লক্ষ বা অনেকে বলে এক কোটি পঞ্চ মানে দেড় কোটিও বলে আর কি তো এরা মানে আমি আমার কাছে কঙ্গো থেকেও মেসেজ পাইছি কঙ্গো মানে আফ্রিকার সে কোথায় চিন্তা করেন তো ওখানে বলতেছেন যে আমি বয়কট করতেছি আর কি ভারতীয় পণ্য তো তারা তো শুধু বয়কট করে বসে নাই তারা আশেপাশে যে এইসব বিদেশি লোকজন আছে তারা যেই ফার্মে চাকরি করে বা যেই জায়গাতে বিজনেস করে বা কারো দোকান থাকলে যারা কাস্টমার মানে আসে বা যারা প্রতিবেশী যেই ব্যবসায়ী কমিউনিটি আছে তো তারা কথা বলবে না তারা কি ভারতের মানে গুণগান গাইবে তো এইরকম যে একটা নেগেটিভ ক্যাম্পেইন হচ্ছে এটা কেউ জানে না হ্যাঁ আমি এখানে যখনই পণ্য বয়কটের মানে ভিডিও দিই প্রচুর বিদেশে মানে প্রবাসী ভাইরা বোনেরা এখানে কমেন্ট করেন তো এই জিনিসগুলা ভারতের গোনার মধ্যে এখনো নাই যে তারা কোন দিক দিয়ে তাদের ওই ব্যাম্বুটা খাচ্ছে তারা এবং এই জিনিসটা ভবিষ্যতে তারা টের পাবে যে মিডল ইস্ট থেকে যখন তাদের বিভিন্ন ব্র্যান্ড বলবে যে না আমাদের সেল কমে গেছে আমেরিকা থেকে যখন বলবে ইউরোপ থেকে যখন বলবে কানাডা থেকে যখন অস্ট্রেলিয়া থেকে যখন বলবে তখন ওরা বুঝবে যে না আসলে এরা ঠিক কাজটা করে না আর কি তো ওই সময়টা পর্যন্ত আমরা একটু দেখি আমাদের আমাদের একটু ধৈর্য আল্লাহ আমাদেরকে একটু ধৈর্য দিক এবং এই যে আগ্রাসন ভারতের যে আগ্রাসন সেটাকে রুখে দেওয়ার জন্য যত রকমের মানে বয়কট আছে আমি আমার টাকা দিয়ে আমি পণ্য কিনবো এবং সেটা দেখে কিনবো যেন এটা ভারতের পণ্য না এর চাইতে বড় মানে সাইলেন্ট মানে তো ইয়া হয় না মানে নিঃশব্দে তো কোনো প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ হয় না তো যেটা হচ্ছে সেটা খুব সঠিকটাই হচ্ছে আমার মতে ভারতের শুভবুদ্ধি উদয় হোক এবং যারা ভারতের মানে দাদা দাদা দিদিরা এখানে এসে গালাগালি করেন তারাও একটু বুঝেন যে আপনাদের রিয়ালাইজেশনটা যেন আসে এবং কেন ভারতীয় পণ্য বাংলাদেশে বয়কট করতেছে কেন ভারতের ভ্রমণ বয়কট করতেছে এই যত তাড়াতাড়ি আপনার জিনিসটা বুঝবেন ততই আপনাদের ভালো আমরা চাই যে ভারতের সাথে বাংলাদেশের বন্ধুত্ব সম্পর্ক থাকুক এবং এখানে অবশ্যই দাদাগিরি থাকবে না এবং এই ভারত যে অখণ্ড ভারতের মানে মানচিত্র তাদের সংসদের মধ্যে ছাপাই দিছে এখানে এই জিনিসটা এই মানে স্বপ্ন দুঃস্বপ্ন থেকে তাদেরকে বের হয়ে আসতে হবে যে বাংলাদেশও ভবিষ্যতে তাদের একটা মানে অঙ্গরাজ্য হয়ে যাবে এটা কখনোই যেন ভুলেও তারা চিন্তা না করে তো বন্ধুরা আমি আমার তরফ থেকে আমার রিয়েকশন চ্যানেলে আমি আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করলাম অনেক বড় হয়ে গেছে আমার মতে যে ভবিষ্যতেও আপনাদের এরকম আরও ভিডিও নিয়ে আসবো আমি চেষ্টা করবো যে একেবারে দশ মিনিটের মধ্যে বা বারো মিনিট পনেরো মিনিটের মধ্যে ভিডিওগুলি করার জন্য আমি ইজিলি ওটাই করি বাট আজকে ইচ্ছা করে একটু বড় লেংথের একটা ভিডিও করলাম দেখে আপনাদের যদি আগ্রহ থাকে তাহলে ভবিষ্যতে মানে সব ধরনের মানে লেংথেরই ভিডিও আমি করতে চাইবো আপনারা যদি দেখেন আজকে মানে দেখলাম যে প্রায় চোদ্দ কিলোমিটার জোরে এই কি বলে যমুনা ব্রিজ আর টাঙ্গাইলের যে মহাসড়কটা এখানে মানে ফ্লাইওভার এবং অন্যান্য জিনিসগুলো খুলে দেওয়া হয়েছে অনেক বড় সুন্দর রাস্তা বানানো হয়েছে তারপরে চোদ্দ কিলোমিটার জ্যাম তো যারা যাচ্ছেন তাদের জন্য অবশ্যই দোয়া থাকতেছে সেফলি রিচ করেন এবং ফ্যামিলির সাথে খুব সুন্দরভাবে ঈদ করেন এবং আমার চ্যানেলে যারা নতুন আছেন তাদের তাদের রিকোয়েস্ট থাকবে যে দয়া করে একটু লাইক করবেন কমেন্ট করবেন এবং শেয়ার করবেন শেয়ার করবেন যেন অন্যরা দেখতে পায় আমার ভিডিওগুলি 
এবং সাথে থাকবেন পাশে থাকবেন ভবিষ্যতে যেন আপনাদের অনুপ্রেরণা পেয়ে আরও নতুন নতুন ভিডিও নিয়ে হাজির হতে পারে আর কি তো বন্ধুরা খুব তাড়াতাড়ি ফিরছি এবং সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং নিরাপদে থাকবেন এবং খুব তাড়াতাড়ি দেখা হচ্ছে ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম